。哎呀，我的老哥，我就是说我说句真话，你还真生气了。好，我不说了，不说了，行了吧？喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。哎，这为国之心呐，人皆有之。哎哎，你慢点儿。丁船长的忠烈之意啊，哎，日月可见。小弟我先敬学长一杯。这位兄弟，今天我们团长已经喝不少了，来，在下敬各位一杯。好，来，好，行。这话说起来，学长可真算实在人。我听说，就您带的那些兵啊，都是些新抓的壮丁，还有那个打散的红军呢、啊，这可真是可惜了您这份忠心了。没啥，我丁成义早就抱定马革裹尸之心，上对天地，下对百姓，没啥可惜的。成义啊，你还真以为，就凭咱们这仨瓜俩枣的，就能对付得了日本人？算了吧，要我说，你如果对卢司令真的忠心不二，听兄弟我一句劝，到前线转一圈，赶紧回家。免得把家底败了，让老爷子伤心。成毅，别喝。黄胖子，你给我听明白了啊！我把话跟你撂了，你等我回来。再路过你的宝鸡城，我用我的军功章，我让黄胖子你跟我低头认错。<笑>好。哎呀，程一雄还是这么豪气。你们可都听见了？等你凯旋之日，我还在这儿，为你好好的摆一桌庆功。倒酒，倒酒。到时候你不能再喝了，不能再喝了。起来。团长，滚，滚一边去！他妈的黄胖子，我说的话你听见了吗？听见了。哎哎哎，程毅，这不能喝了，程毅，你喝多了，不能喝了。听我，听我太太，嘿嘿嘿，这就对了吧？啊，走。媳妇儿，太太，他们这是没酒了吗？有，没了没了。那边有，那边有，对，那边有酒。一会儿咱们接着酒，什么？哎哎哎哎，这个酒，那边那边有酒啊，那边有酒，不骗我，不骗你，走，嗯，好，走，我要，我怕你，我怕你，老子就有一个心愿啊，就是打鬼，我我打我打鬼就是黄胖，没错啊，没错，黄胖子，嗯，你要明白我。啥地方？这是宝鸡最好的酒店了。你今晚在这休息吧。啊，休息。休息好了，明天我陪你。来来，给你拿。好，现在就要喝。大队长照顾好了。是，老夫人。老夫人，对不住啊。哎呀，哥几个，很长时间没见。本想痛痛快喝一场，没想到把程毅喝成了这样。您多包涵。没事，他睡一会儿就好了。现在暂时条件有限，委屈你们。不过这也是保级最好的了。那程毅就拜托您了。告辞。再见。哎，黄旅长，能再给我开间房吗？开间房？啊啊！黄旅长，太太的意思是跟我要一间房间。嫂夫人，请放心，这位兄弟住的房间已经开好了，就在隔壁
，谢谢黄队长，谢谢，告辞啊，再见。黄队长，慢走啊。这两天我一直在想丁成义跟我说的“出关”这两个字。出关，丁成义不是要带着我们出关吗？可这关难出，不是眼前的潼关，而是咱们心里的这道关。出关不出关我不管，我成大后就知道陕北去找组织。你看，这就是你心里的这道关。难不成你真的想和丁成义一起去打鬼子啊？不好吗？你回陕北干什么？回家呀。陕北现在是咱们的家。我知道。我问你，三一年九一八事变之后，我党号召的是什么呀？全民抗战。全民抗战，全民抗战。我当然知道全民抗战，我当然知道打鬼子。可打鬼子和打鬼子他不一样。我们是红军，丁成义是白狗子，我们能跟着白狗子去打鬼子吗？那算怎么回事？你先别激动。为什么是咱们跟着他们，而不是他们跟着咱们呢？他们跟着咱们。日前的趋势，我们要出关是出了心里这道关，要变被动为主动，做符合党最高利益的事。我不管，我就知道去陕北，找组织。那你的意思是，不回陕北，你就不抗日，我，你就不革命了？我告诉你，目前的情况，我们只能朝着潼关走。按照丁成义给我们画的路，做我们自己的事情，这是我们唯一能做的。大敌当前，需要以大义为重。大义？什么是大义？中华民族抗战，就是最大的义。醒醒！师太太，这天这么晚了，你咋还不到房间休息呢？我没事儿，你把团长叫起来，让他喝点茶解解酒。哎，哇哇哇哇！团长，团长，快醒醒！太太给你沏的茶，让你醒醒酒。这是啥地方，黄胖子？黄旅长早走了，这是他给你安排在宝鸡最好的房间。哎呀，头疼！你喝的太多了，今天。程毅，来，喝点茶解解酒。你说我还真真渴。你把团长衣服脱了，让他好好睡一会儿。我去给他弄点吃的。放心吧，太太。站长，这这么点事儿，马上去啊。团长，是。啊，太太，别站那儿。那个，来，坐着休息吧。
，我去给你削个苹果。记住啊！哎，别搭理他。嗯，叛徒，看见他我就恶心。记住，找我有事儿。刘铁南已经出了雪峰口了。哎，但是你们想没想过？丁成义怎么知道刘铁南最后留在了地道里呢？这是我最想知道的。那天是这样的，丁成义直接把我跟扁豆叫了过去，让我们直接去雪峰口堵住刘铁南。丁成义为什么会这么肯定刘铁南就要去雪峰口呢？谢谢你啊，局长。我就是来过来跟你说一声。他刚才都跟你说些什么？没说什么。哦，对了，现在我们有一个大事儿。什么事儿？就是把这个出卖刘铁南的这奸细给揪出来，要不然干什么他都白干。这是他说的。齐长的话你也能信？哎。吃个苹果吧，能坐下吗？你喝了那么多酒，吃个苹果吧。从我见到你的那一天，我就觉得你长得好看，我就发誓我非得娶你不可。可是，可是我这么长时间我不敢动你，你知道为啥吗？我觉得，我觉得，我一见到你，我就不敢。我发现，你，你不是一般的女人。不管你是红军还是白军。我就发现你的心里头特别的干净，可是我今天，我今天憋屈，我今天要你，我今天非得要你不可。程毅，程毅，程毅，程毅，你听我说，程毅，你喝多了，来，你把苹果吃了，我去看看。马猴子饭做好了没有？程毅，你干什么？我知道你瞧不起我，你从一开始就瞧不起我。但是我告诉你，你今天走不出去这个大门，你知道吗？不管怎么说，咱们是夫妻，是夫妻就要住在一起。你别以为我不知道你跟刘一手整的一出一出啊，我心里明明白白的。从刘家大院你们策划那次逃跑开始，我就心里明白了。我当初要不拦着你，你跟刘一手他们就从地道跑出去了。你知道这一切我为什么都忍了？为什么？知道吗？我他妈喜欢你，程毅。我知道你喜欢我，但是那些是我的同志。你能不能不天天的同志同志的？你把我定成一百的啥位置啊？啊！我告诉你，我上对得起天，下对得住地，我中间对得起我的良心。你呢？相信你自己。我明白了，我他妈定成一做这一切，全是瞎耽误功夫
，明白了。你要想走，你现在就走，没关系。他娘的无所谓。你要是真这么想，那我就走了。等一下，你真想走啊？你要是这么走了，黄胖子他们不定怎么笑掉大牙。你就是因为这个，对啊，就为这个。程毅，我知道你是在拿我出气，我太了解你了。我也知道，你现在心里非常痛苦，也非常矛盾。程毅，你一直说，抗日你要听卢司令的，你要去战场上为他搏一个扬名天下。可是，在卢家军里面，卢焕昌、卢涛时时刻刻防着你，没有一个人把你当成自己人。在国军里面，你就是一个异类。程毅，你还记得在五洲的演武堂吗？你跟我说过，你给日本人留了个位置，你要缴获他们的马鞭，这才是成就你一生的骄傲。还有西安事变爆发的时候，你是那么的兴奋，那么的狂喜，你立即向卢焕昌请愿，要带部队去葫芦沟准备抗日。可是到了葫芦沟。我们红军一次又一次的组织暴动，你一次又一次的压住了他们内心的怒火，那是为什么？因为那群人和你一样，你们都有着为了这个国家牺牲的信念和意志，你在他们身上闻到了和你一样的味道。程毅，我知道今天这顿饭让你彻底失望，你的那些同学们。再也没有了当年的热血奋斗精神了，而且一个个变成了贪生怕死、不想抗日的亡国奴。程毅，我跟了你一路，也不是一天两天了。你是不是一个好男人？我不想说，但是我知道。你是一个想要真正去抗日的男人，你是一个真正的军人。程毅，你再也不要寄希望于卢焕昌和那些匠心闪耀的同学们了，他们是靠不住的，靠得住的只有你自己，还有我们这些红军同志们。我说的对吗？还太明白我，程毅，我明白，我也理解。丁团长到。醒了，怎么不多睡会儿？睡啥呀，胖子？我的部队到底什么时候去通关？着什么急啊？多住几天嘛。你这是啥好住的？你赶快给我安排车皮，我要直接去通关。哎呀，这一次啊，你老兄可能还真的在我这儿住一段。为啥？现在的宝鸡啊，热闹了。整个西北，甚至西南，所有要运往陕西、山西的兵员物资，都要由我这儿进转。不是我不帮你啊，是前面有更紧急的军力要安排。你就不能给我插插队啊？你就不能在我这儿多住住啊？你说我要住多长时间？最少一个月。啥？一个月，嗯
胖子，你就官僚作风吧，我不要你的火车币，行吗？程毅，你别跟我扯，我们川军不怕累，等你的火车皮我要一个月，我两条腿，我走都走到了。程毅。别人躲还躲不及呢，你怎么死气白赖的往前冲啊？哎，胖子，你这话就不对了。你这么说，你就是破坏抗战，你好歹也是一方大员啊。我这是为你好，就知道打仗，不懂政治。你跟我说，我说实话，前面到底咋回事了？哎呀，北平。天津，甚至整个华北，都丢了，前方顶不住了。你是不知道，我天天往前面送人，哼。可是结果，你看那一股股的败兵，比我送上去的人，那可多多喽。哎，怎么着？我听你说这话还挺乐呵，你啥意思啊？<笑>我乐啥呀？我是说，你别急着往前冲啊，说不定哪天我这儿就成前线了。哎，程毅，看看，你们卢司令电报。你要明白我的好意。你现在在我这里加三儿，就是在棺材铺里加三儿。我这共产党真想在我的部队里找人。你自己部队里有啥，你还不清楚？哎，好在卢司令不瞒我，他是希望我保全这支部队啊。咱俩还真得好好商量商量。怎样才能躲过八路军在前面路上的侦查？哎，程毅，程毅，这。看来是没有办法了。司令已经打电报给黄胖子，让咱们在宝鸡休整一段时间。耐心等待去潼关的车皮。团长，那黄旅长不是说让咱们进城住吗？进个屁城！进城干啥的？把宝鸡城给扎了进呢？你进了城，人家防着咱们，小看咱们。我告诉你，马猴啊，他现在就是拿八抬大轿抬我进，我都不进。是，什么时候接到出发的命令，什么时候直接动身。各位兄弟。从今天开始，咱们就在这儿各营连，把兵给我练起来。我不希望别人说我丁成义的部队是澡堂子，是酒馆子。我丁成义不带雄兵。以前啊，我是想，咱们跟中央军好好配合，人家敬咱们一尺，咱们呢，还他一仗，紧密合作，一定就能够打胜仗。可是我现在想明白了，幼稚，天真。你指望中央军啊？第一，他们看不起咱们；第二，他们也不咋地。咱们指望谁呢？红军是抗日的，咱们要靠红军。甚至连五州的司令都指望不了。团长，这话。你说过了啊，彪子。我说这话没有别的意思，我不是背后非议他老人家，你懂我吗？你们还不明白吗？咱们现在就是一个孤军，就是没有爹娘的孤儿，是不是这意思？天下很大，只能靠咱们自己去打。怎么打？我想了想。咱们过去那些老兄弟，没问题，跟咱们都这么多年了。可是现在红军跟壮丁，这是两大问题。大骆驼，在，你说说你们一营结政在啥地方？结政
。我们那儿没结症啊，这主要是红军太折腾了。那怎么了？你得解决问题啊！你不能让他们再闹事、再折腾啊！不是，问题是你，我怎么了？我怎么了，大骆驼？你是营长，那都是你管的兵。我告诉你，出了任何问题都是你的事儿。是，属下无能，请团长明示。你们赢啊，就两个字儿：收心。收心。大骆驼，首先啊，得从你这儿要改变态度，你要拿那些红军当兄弟看，当真兄弟看。是，我尽力而为。还有就是骆驼，你说红军这里面谁说了算？程大浩啊，啊对，还还有刘一手。你这样啊，你看，你把他们俩、啊、都弄个官当，给他们俩当官，给他们当官，怎么了？咱们给人家愿意嘛，做不做是他的事儿。你首先你这么考虑问题，你让他们都当了排长。你让红军自己管你自己，你自己不省很多事儿吗？给他们当官我没意见，多大的官都成，把我这营长给他们也行。以后这开军事会议是不是他们就得坐在这儿啊？这多别扭啊！再说了，他们现在什么都不是了，就这么折腾，那万一以后有点权利，还不得带着红军？怎么了？怎么了？我告诉你，大老头，你这就是小心眼儿。哎，这都啥时候了？马上就到了前线了啊！你不这么做行吗？我告诉你们，我必须重申我的原则。你们在座的诸位，以后必须掏出心窝子来对待红军，拿他们当兄弟，当真兄弟，懂我的意思吗？懂了吗？只有这样才能上前线，才能打鬼子。彪子，你说说你们营有啥问题？我们啥问题？这些人招进来以后，咱们就一直在赶路，哪有时间训练呢？哎，所以说你们营也是两个字儿，长劲儿。好了，大家都动起来，散了。是是是。听啥呢？碍事儿，碍事儿，不是祥子碍事儿吧？是我碍事儿吧？你要踢踢我，来来来，踢，来、啊！我哪敢呢？团长有火了，赶紧走吧！哎，记住了啊，长进！大营大营，对不起，我干！别愣着了，赶紧把这东西搬进去，快点啊！啥话呀？别搬多了啊，搬这屋。把那边给，把那那屋别放乱了啊！就是你刚才说司令那句啊，万一这话传到司令耳朵里，哎，传到司令耳朵怎么了？我跟司令那是，不乐跟枪林马，于伯牙跟钟子期，司令懂我。我知道，就是怕这话传着传着它变了味儿。变啥味儿啊？啊，你怕啥呀？有啥可怕的？团长。看样子你是要跟红军好好的。哼！哎呀，大骆驼，还是你懂我呀？我当然懂你了，我是你带的兵嘛，我不懂谁懂啊？看来我把红军交给你那是对的，可是你明白吗？你现在这肩上的担子很重，马上到前线了，兵力不足，每一股力量。我都得抓紧呢，团长，我先回去。跟共产党越走越近，跟卢司令越走越远的。我看这小子现在跟共产党就没什么区别。那红军放在城里不住，睡马路，这小子也巴巴跟人家学啊。大半夜的，好房子不待，睡村子里头
，害得弟兄们差点都冻得都感冒了。还有你看，那刘一手跟程大浩，跟他折腾来折腾去，他就一点都不诚挚。这不知道的，还以为咱们全团都是红军呢。营长，您放心，我赵二的口，打死也不会跟那帮贵人子穿一条裤子。我就跟他离婚，一切都听您的。虽说咱们是丁成义的属下，但他丁成义再大。还大得过卢司令去？那是，所以咱还得跟着卢司令混。别说卢司令了，我们身后的卢涛旅长，他也大不过去啊。对呀、啊，怎么着，二狗兄弟，你跑一趟，去哪儿？您说，你往回走走，迎迎卢涛旅长，把丁成义现在的情况，跟旅长汇报一下，咱得看看，这旅长知道现在的情况，是个啥态度。我听您的，我这就去。小心点儿，别让丁成义知道了。还有，别知道大陆的和马猴他们，这俩傻蛋就知道跟丁成义瞎混。我办事儿，您放心。办事儿了，你别笑，你笑那那么瘆得慌。我笑怎么了？去吧，去，去去哪儿？哎呀，团长找你，团长，啊，啊不是，你肯定有事儿，因为你笑的特别不自然。哎呀，我没事儿，让你去赶紧去，走吧走吧走，走啊！这小子，我笑怎么了？笑不挺好的吗？哼！上次在葫芦沟这番棋没下完，所以今天咱们接着下。团长，我不会下棋。你上回用这个，你说咱俩扯平了，你啥意思啊？你不能这样吧？我告诉你，这盘棋要不下完，我终身遗憾。还赌生死的呗？团长，你觉得这样有意思吗？你是不是不把我弄死，你晚上睡不着觉？这是，你说太对了。你看前段时间啊，咱们急着往宝鸡干。我暂时就把你放下了，可是今天到这儿，我要跟你算总账。怎么算？我杀你之前把这盘棋下完。你就就这一招呗。对。死还让我死的那么文雅，我就是个变戏法的。我不管你是变戏法还是变啥的，我就告诉你，这盘棋我是不下完，我心里头难受，难受。难受了，这样啊？嗯，那你还是难受着，着，还能留个念想。反正我是不下，要杀就杀。嗯，别动，团长在吗？嘘嘘嘘，团长下棋呢，谁也不让进。跟谁下棋？嘘嘘，刘一手。刘一手啊？哎呀，别，别，哎呀，这可咋办啊？不成，我进。你懂这个道理吗？就目前我这个情况，要想把你整死，那太简单了，就像就像一个碾个小虫虫一样，死了。我跟你说，我虽然好几天没洗澡，但是我不臭。臭啊！不臭。那是你的奇臭。我奇臭。嗯。笑什么？笑什么呀
，给我一手，你到现在你不明白，你傻呀你啊！我今天把你叫过来下这盘棋啊，我啥意思呢？我想跟你交交心，告诉你那帮红军兄弟们，别瞎闹了，现在是关键时刻。团长，咱以后说话能不大喘气吗？你又把我折磨疯了！你倒是早说不就没事儿了吗？哎，我们也不想闹他，是吧？是啊。那问题得看你们这条线呢画在哪儿了。什什么叫我这条线啊？啊，那你那条线是什么意思啊？哎，别我的线，你的线。嗯，好吧，我的意思，咱们把这两股线咔咔咔拧成一股绳，有力量。那当然是有力量了，是吗？但是我们这条红线是不会改变的。你不知道，你这边是谁先主动了？我主动啊！你看我把你找过来下棋，这不是我主动吗？想跟你交交心，谈一谈。不是，我给这这，呀，马猴，你有点规矩没有啊？你没看我跟刘修文先生在这下棋呢吗？团长，我这有事儿啊。哼，你等我，马上。哎，马上回来。哎哎，把门关上。哎，开始有点意思了。团长，黄天忠黄长官来电话。啥电话？十万火急，下午共产党的代表要来咱们队伍上检查有没有红军。消息绝对不能让红军知道，马上让大洛的带着他一营，搞个二十公里的军事大点，不管是上山还是下乡，总之你不能在军营里待着。是。那，哎。哎呀，刘秀文啊，咱俩这棋又下不成了。你们部队啊，那个要有,有一个军事拉练，拉练在哪儿？大洛特地，你那你赶快回吧。啊，那这棋回,回来再下呗。这事儿，事儿晚上回来早，接着谈。啊，回来。一条线的事儿啊，不是，要拧成一股绳，一股绳，一股绳啊。留一手。哎，他带你找我。丁成一又找你了。啊，没什么事儿，下棋。翠娥，来，你把他挂上。我跟你说句话。哎。团长，那太太找我喝点茶，其实我不渴那。啊，那个你。喝啥茶呀？我房间里边有咖啡，德国咖啡。感谢喝，感谢喝，感谢感谢，好，感谢感谢喝，感谢喝，感谢喝。哎呀，感谢。昨天呀，昨天挺对不起你的。你是嫌我说的话太多了？没有，我真不是那个意思。哎，听我说，听我说，听我说。其实你，你昨天晚上最后那几句话说的，我心里头一阵一阵的热，真的。我看清了一个事实，共产党才是真心抗日。我一定保住他们。保住他们。对呀、啊，你昨天不是说了吗？谁都不能靠，只能靠手下这些兵。你是要？对了，你能不能帮帮我？啊，我的意思是这样
，就是不管是卢家军也好，还是红军也罢，既然命运把我们捆在一辆车上了，那我就希望我车上的所有车轱辘都向一个方向走。行，那你让我做什么？我想呢，就是咱能不能一块儿跟刘一手好好唠一唠，让他明白我的心意啊？那你以后不跟刘一手斗了？斗啥？你说斗啥斗啊，是吧？这一天到晚的想跑，跟一天到晚的防着他跑，那不一样累吗？关键时候，什么意思？你，对呀、啊，关键啊，很关键啊！你说咱们行军打仗哪一天不关键啊？对不对？一刻不能放松啊，都很关键。哼，对吧？找到谁？